ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആർത്തീസ് ഹോം ചാനൽ ഞാൻ ആർത്തി ഹോപ്പ് യു ആർ ആർ ഡൂയിങ് വെൽ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആണ് ഞാനും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും അതായത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സിസ്റ്ററും ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡും മകനും ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടിയിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയത് മലേഷ്യയിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു നാല് എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നാല് മലേഷ്യൻ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കോലാലംപൂർ വരെ പോകുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മലേഷ്യൻ എയർലൈനിലാണ് പോയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി ചെക്ക് ഇൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇമിഗ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം എയർലൈൻസിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രാത്രി ട്വൽവ് തേർട്ടി ഫൈവിനായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഫുഡ് കോഡിലോട്ട് പോയി കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കോട്ടിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചത് സോ ഐ ഡിൻ ഷൂട്ട് ഇട്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇട്ടോ ചേച്ചി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് താഴെ തന്നെ പോയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നടന്നും തള്ളിയും നീക്കി ടൈമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പിന്നെ ബോർഡിങ് ടൈമായി ബോർഡിങ് ടൈമിന് ഞങ്ങൾ ബോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസ് എം എച്ച് വൺ സീറോ നയൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ഇത് ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് പഴയ എയർലൈനായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും കുറച്ച് ഓൾഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ബിസിനസ് ക്ലാസ് പോലെയല്ല പഴയ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പഴയത് ഉണ്ടായിരുന്ന ലുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് പഴയതാണ് ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ആണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബോർഡിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പഴയ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ക്ലാസ്സാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നന്നായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാഞ്ഞത് ഈ ബിസിനസ് ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടമായേനെന്ന് ഇതാണ് കേട്ടോ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കുറച്ച് വലുതാണ് പക്ഷേ റീക്ലൈനിങ് അത്ര അധികം ഇല്ല ഒരു നോർമൽ റീക്ലൈനിങ് തന്നെ ഉള്ളൂ വീതി കൂടുതലുണ്ട് ലെഗ് റൂമ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് യു കെ നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടോ അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ വരുന്ന ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല പോലെ റീക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കടന്നു പോകാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇക്കോണമി ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് പ്രീമിയം ഇക്കോണമിയിലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തോന്നി നന്നായിട്ട് തോന്നി ഇറ്റ് വാസ് വെരി എൻ്റർടൈനിങ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു ഫുഡ് ഇൻ ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ലെഗ് റൂമും പിന്നെ സീറ്റ്സിൻ്റെ വീതി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പിന്നെ മേ ബി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും കിട്ടാമ
ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിയത് പൊറാട്ട പിന്നെ പനീറാണ് ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പൊറാട്ട പിന്നെ ഒരു കറിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിക്സ് വെജിറ്റബിൾ പോലെ പിന്നെ ഒരു പുലാവ് പിന്നെ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാലഡും പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് വി വർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദി മലേഷ്യൻ എയർ സ്പേസ് അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ഫുഡ് എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് തോന്നിയില്ല സർവീസ് വാസ് ഓൾസോ വെരി ആവറേജ് ഓർ ബിലോ ആവറേജ് തന്നെ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് മച്ച് ഇതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ സർവീസ് പിന്നെ അവർ ഞങ്ങൾ പ്രീമിയം ഇക്കോണമി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പ്രീമിയം ഇക്കോണമി ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി സീറ്റിങ്ങും എക്സിറ്റിൻ്റെ അവിടെ സീറ്റ് സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയി കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ഭക്ഷണവും ബിലോ ആവറേജ് ആയിരുന്നു പനീറൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയായിരുന്നു ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പനീറിൽ അല്ലെങ്കിലും എയർക്രാഫ്റ്റ് റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം പൊതുവെ അത്ര നന്നാവില്ല പക്ഷേ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷണം ഇസ് റിയലി ഗുഡ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവാറുണ്ട് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷണം ഇത് ഏരിയൽ വ്യൂ ആണ് മലേഷ്യയുടെ രാവിലത്തെ വ്യൂ ആണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ നല്ല ടെർബുലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ഏരിയയിൽ പൊതുവെ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ ആയ കാരണം ടെർബുലൻസ് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് കേട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ടെർബുലൻസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി നേരത്ത് രാവിലത്തെ സമയത്ത് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെതർ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് മലേഷ്യയിൽ മോൺസൂൺ സീസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയത് കുറച്ചൊരു റോങ് ടൈമിംഗ് ആയിരുന്നു മലേഷ്യയിൽ ഈ മോൺസൂൺ സീസണിൽ അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് പൊതുവെ കുറവാണ് പോവാറ് അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ലങ്കാവിയിലൊന്നും പോവാൻ പറ്റിയില്ല മോൺസൂണിൽ ലങ്കാവിയിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മലേഷ്യയിൽ കോലാലംപൂരിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു ലാൻഡിങ് എല്ലാം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് എയറോ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് ലുക്ക് റിയലി ഗുഡ് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഹാപ്പി ഹാപ്പിയാണ് ഹോളിഡേ ആണ് അപ്പോൾ വെക്കേഷൻ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് പോണത് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പ്ലസ് ദി വൈബ് വാസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു ഇമിഗ്രേഷനും ലഗേജിൻ്റെയും സൈഡിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് ബേസ് ഒരു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ നോർമലി ഒരു മെട്രോ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് പക്ഷേ അത് എന്തോ മെയിൻ്റനൻസോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് പോകണമായിരുന്നു കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫൊക്കെ നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗേറ്റിലോട്ട് അതായത് സി ഗേറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി പിന്നെ ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ലഗേജ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ മലേഷ്യ ട്രിപ്പ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് മലേഷ്യയിൽ കൊലാലംപൂരിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻവൈറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയത് അവിടെ അവർ ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും വന്നിരുന്നു ഇത് എയർപോർട്ട് നല്ല എയർപോർട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ എയർപോർട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ കാറിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആ മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രി
ഇന്ത്യൻസും പിന്നെ കുറച്ച് ചൈനീസും പിന്നെ കുറച്ച് യൂറോപ്യൻസും കൂടിയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ തമിഴ്യൻസ് അവിടെ സെവൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഒറിജിൻ അതായത് അവർ മലയാണ് പക്ഷേ ഒറിജിനൽ ഒറിജിൻ അവരുടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് മേ ബി ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ജനറേഷൻസ് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ ഈ പാം ഓയിലിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ലേബേഴ്സിനെ തമിഴ് ലേബേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അന്ന് അവിടെ വന്നിട്ട് സെറ്റിലായ ആൾക്കാരാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ജനറേഷൻ മുമ്പ് അങ്ങനെ ലോക്കൽ ആയിട്ട് അവിടെ മാറുകയാണ് ചെയ്തത് സോ ദേ ആർ ലോക്കൽ മലയെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഒറിജിൻ ഫോർ ഫാദേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് തമിഴ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻസും അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ തമിഴ്യൻസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് മെജോറിറ്റി ചൈനീസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ റോഡ്സൊക്കെ നല്ല നല്ല ഇഷ്ടമായി നല്ല റോഡ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അവർ ഫ്ലാറ്റ് വരെ കഷ്ടിച്ച് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് വി റീച്ച് സോ ക്വിക്ക്ലി അത്രയും നല്ല റോഡ്സാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയിട്ട് അവരുടെ ബാൽക്കണിയിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ നേരെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് വേൾഡ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ബുർജ് ഖലീഫ ഇത് മലേഷ്യയിലത്തെ സെക്കൻഡ് മലേഷ്യയിലാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ടോളസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സോറി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആ അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്വിൻ ടവറും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കെ എൽ ടവറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ പോയി ഇൻഫിനിറ്റി പൂളിലാണ് ടോപ്പ് അവിടെ പോയി കുറച്ച് നേരം എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ Seriously? Are you guys insane? Point down! Point down! Point down! Point down! Point down!